Ճապոնական Yokohama քաղաքում է գործում Թայնիս Անոնովի ջևանատունը, որը կառուցված է միջապես երկաթգծի տակ։ Նախկինում այստեղ ոչերու էր տեղակայված Հինոդաչի անունը կրող թաղամասը, ու նախկինում ծաղկում էր մարմնավ աճառությունն ու այլ անօրինական գործունեությունը։ Տեղական իշխանությունների տեղական պայքարից հետո հաջողվեց այստեղ վերականգնել օրինականությունը։ Դրանից հետո անհրաժեշտ դարձավ կար ժամանակահատվածում վերականգնել համայնքը։ Այդ նպատակով տեղական իշխանությունները դիմեցին մասնավ որ հատվածի օգնության։ Տեղական յադոկարի ընկերությունը հանդես եկավ մինախաձեռնության, այստեղ կառուցելով փոքր իջևանատաներ, որոնք պետք է գրավեին այցելուներին։ Դրանցից մեկն է Թայնիս իջևանատունը, որը կառուցվեց մոտ 2 ամսում։ Այստեղ սենյակները չափազանց փոքր են, յուրաքանչյուր տուն ունի 3 սենյակ, որոնք նույն չափսի են, սակայն կահավորված են տարբեր ձևերով։ Այստեղ չկա հերոստատեսություն, սակայն կա առանձին պատշգամբ, որտեղ կարելի է առավոտյան սուրճ ըմպել։ Յուրաքանչյուր սենյակ ունի նաև իր առանձին սանհանգույցը։ Այն նախատեսված է 4 չափահաս մարդկանց համար կամ 6 հոգուց բաղկացած մի ընտանիքի, որն ունի փոքր երեխաներ։ Իջևանատան տնորեն ասում է, որ չնայած սենյակներն ունեն նվազագույն պայմաններ, այցելուներն այստեղ մեծ բավականություն են ստանում, նրանց անգամ չի խանգարում երկաթ գծից եկող աղմուկը։ Դուքն է օինովա գոկազոկը դատարի։ Մեզ այցելող մարդկանց մեծ մասը ընտանիքներ են կամ ընկերների խմբեր։ Մեր սենյակները ունեն նվազագույն հարմարություններ, սակայն ինչպես մեզ ասում են հիվերը, այստեղ մարդկանց միջև շփումը չափազան ծարագեստացվում։ Մարդիկ բնակվում են կողքի եւ այսպիսով այն վերածվում է մի փոքր համայնքի։ Ի ջևանատանից հարածող հիվերը հաճախ այստեղից են գնում լավ տրամադրությամբ եւ երջանիկ։ Նրան ընկերությունը նպատակ ունի ոչ միայն հյուրընկալել մարդկանց, այլ նաև կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ հյուրերին եւ տեղի բնակիչներին զբաղեցնելու համար։ Դե անո իմա փոքո դե իվենտո շից, սարանի մա հոստելու։ Դատարի Այժմ մենք տրամադրում ենք տարածք ոչ միայն ի ջևանատան համար, այլ նաև տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով։ Մենք փորձում ենք ներգրավել, որքան հնարավոր է շատ հյուրերի։ Այստեղ յուրընկալվո հարումի աբեն, ով եկել է իր ամուսնու եւ երեք երեխաների հետ։ Ասում է, որ նրանց այստեղ է գրավել գնացքի հարևանության բնակվելու փաստը։ Մենք մտածեցինք, որ հետաքրքիր կլինի մնալ այստեղ, երբ հայտնաբերեցինք այս ջևանատունը, բոլորս հասկացանք, որ ցանկանում ենք գալ այստեղ։ Որ գլխիդ վրայով գնացք է անցնում եւ անմիջապես պատվիրեցի սենյակ։ Թայնիսը միակ հետաքրքիր վայրը չէ աս շրջանում, այստեղ աստիճանաբար աշխուժանում է համայնքային կյանքը։ Նմանատիպ փոքր նախաձեռնությունները գրավում են զբոսաշրջիկներին, ու աստիճանաբար զարգացնում այս տարածքը։ Ամերիկայի Ձայն Վաշինգտոնը։